നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവശാസ്ത്രം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം എന്ന സെഷനിലെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇതിൽ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ അസ്ഥികൾ അസ്ഥികളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ത് അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ ഈ ഓസ്റ്റിയോളജി എന്താണ് അസ്ഥി വ്യവ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോളജി ഓസ്റ്റിയോളജി ആണ് അസ്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് നമുക്കതറിയാം എന്നാൽ നവജാത ശിശുക്കളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നവജാത ശിശുക്കളെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണ് തുടയെല്ലാണ് അത് ഫീമർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയല്ല ഫീമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളമാണ് നീളം വരുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഈ പറയുന്ന മധ്യകർണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഇനി നോക്കാം അസ്ഥി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും അസ്ഥി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അസ്ഥിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അത് ഏതായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അസ്ഥിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി അതുപോലെ അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മൂലകം ഏതായിരുന്നു കാൽസ്യം അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാൽസ്യം എന്നാൽ അസ്ഥിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അസ്ഥിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി പാറ്റല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്തായിരിക്കും പാറ്റല്ല മുട്ടു ചിരട്ടയ്ക്ക് പറയുന്ന വാക്കാണ് പാറ്റല്ല മുട്ടു ചിരട്ടയാണ് എന്ത് പാറ്റല്ല നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി കണം കയ്യിലെ അസ്ഥികൾ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെയുള്ള അസ്ഥികളാണ് ഏതൊക്കെ റേഡിയസ് അൾണ കണം കയ്യിലെ അസ്ഥികളാണ് റേഡിയസ് അൾണ എന്നാൽ കണം കാലിലെ അസ്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടിബിയ ഫിബുല ഏതൊക്കെയാണ് ടിബിയ ഫിബുല മാറിപ്പോകരുത് കയ്യിലെയാണ് റേഡിയസ് അൾണ കാലിലെയാണ് ടിബിയ ഫിബുല ഒന്നുകൂടെ പറയാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് നവജാത ശിശുക്കളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ല അഥവാ ഫീമർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസം അസ്ഥി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അസ്ഥിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ജീവകൻ ഡി ആണ് അസ്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് കാൽസ്യം അസ്ഥിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് മുട്ടു ചിരട്ടയുടെ പേരെന്താണ് പാറ്റല്ല കണം കയ്യിലെ അസ്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണ് റേഡിയസ് അൾണ കണം കാലിലെ അസ്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടിബിയ ഫിബുല അടുത്ത് നോക്കാം ഫലാഞ്ചസ് എവിടുത്തെ അസ്ഥികളാണ് നമ്മുടെ കൈ വിരളിലെ അസ്ഥികളിലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ വിരളിലെ അസ്ഥികളാണ് ഫലാഞ്ചസ് അതുപോലെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഏതൊക്കെയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഇതൊക്കെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ചെന്നൈയിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര അസ്ഥി അസ്ഥികളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഷീയ അസ്ഥികൂടം അഥവാ ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൺ അതുപോലെ അനുബന്ധ അസ്ഥികൂടം അഥവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റൺ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അക്ഷീയ അസ്ഥികൂടം അഥവാ ആ
അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പെൻഗുലർ സ്കെൽറ്റിന് എത്ര എണ്ണമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് ഇനി ത ശരീരം മൊത്തം തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളാണ് സ്രാവും തിരണ്ടിയും ശരീരം മൊത്തം തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ ഈ പറയുന്ന എന്താ ജീവികളാണ് സ്രാവ് അല്ലെങ്കിൽ തിരണ്ടി സ്രാവ് തിരണ്ടി ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൈ വിരലിലെ അസ്ഥികളെ അസ്ഥികൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫലാഞ്ചസ് അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ചെന്നൈ ഇനി അസ്ഥികളെ അസ്ഥി കൂടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെൽറ്റിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഷി അസ്ഥികൂടം അനുബന്ധ അസ്ഥികൂടം ശരീരത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസ്ഥികൂടം ഏതാണ് അക്ഷയ അസ്ഥികൂടം ഇനി ശരീരത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന അസ്ഥികൂടം ഏതാണ് അനുബന്ധ അക്സികൂടം അസ്ഥികൂടം അഥവാ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റൺ ഇനി അഷിയ അസ്ഥികൂടം അഥവാ ആക്സിയൻ സ്കെലിറ്റണിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൺപത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു തലയോട്ടി നട്ടല്ല് മാറല്ല് വാരിയല്ല് ഇനി അനുബന്ധ അസ്ഥികൂടം അഥവാ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിറ്റണിലെ അസ്ഥികളുടെ എത്ര എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു കൈകാലുകളിലെ അസ്ഥികൾ തോളല്ല് ഇടുപ്പല്ല് ഇനി ശരീരം മുഴുവൻ തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്രാവ് തിരണ്ടി കണം കുറഞ്ഞ അസ്ഥികളെയാണ് തരുണാസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളെയാണ് തരുണാസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ശരീരം മൊത്തം തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ജീവികളാണ് സ്രാവ് തിരണ്ടി അടുത്ത് നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക തല ഓടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് തല ഓടിൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്ഥികളാണ് മുഖത്തെ അസ്ഥികളും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പറയുന്നത് മാറല്ല ഒരെണ്ണം മാറല്ല ഒന്ന് നട്ടലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരുക്കളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നട്ടലിൽ എത്ര കശേരുക്കളുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കശേരുക്കൾ അതുപോലെ വാരിയെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് വാരിയെല്ലുകളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് കൈകളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് കാലുകളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് ഇടുപ്പല്ല് രണ്ടെണ്ണം തോളല്ല് നാലെണ്ണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം തലയോട് അത് മുഖം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്ഥികൾ മാറല്ല ഒന്ന് നട്ടലിലെ കശേരുക്കൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാരിയല്ല ഇരുപത്തിനാല് കൈ കൈകൾ രണ്ട് കൈകളിലൂടെ കൂട്ടി അറുപത് കാലുകൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെ കൂട്ടി അറുപത് ഇടുപ്പല്ല് രണ്ട് തോളല്ലിൽ നാല് നോക്കാം കീഴ്ത്താടിയല്ല കീഴ്ത്താടിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള അസ്ഥിയാണ് ഏതാ കീഴ്ത്താടിയലിലെ അസ്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള അസ്ഥിയാണ് കീഴ്ത്താടിയലിലെ അസ്ഥി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിലെ അസ്ഥികളിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അസ്ഥിയാണ് ഏതാ കീഴ്ത്താടിയല്ല് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള അസ്ഥികളിൽ ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അസ്ഥി ഏതാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ലാണ് ഇനി അസ്ഥികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അസ്ഥികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലകമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇനി എന്തായിരുന്നു സ്നായുക്കൾ സ്നായുക്കളാണ് അസ്ഥികളെ ഈ പറയുന്ന സന്ധിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതായത് അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം വരാതെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്നായുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം വരാതെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ് സ്നായുക്കൾ ഇനി എന്താണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം ഈ പറയുന്ന സന്ധികളിൽ അസ്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവ്യമാണ് എന്ത് സൈനോവിയൽ ദ്രവം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം കീഴ്ത്താടിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള അസ്ഥിയാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള മീൻസ് കടുപ്പമേറിയ അസ്ഥിയാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല് അതുപോലെ തന്നെ തലയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലിപ്പിക്കാനാവുന്ന ഒരേ ഒരു അസ്ഥിയും ഏതാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ലാണ് ഇനി അസ്ഥികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്നായുക്കൾ എന്തായിരുന്നു ഈ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നവയാണ് സ്നായുക്കൾ ഇനി എന്താണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ഉരസാതെ അല്ലെ കർഷണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദ്രവമാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാപ്സൂൾ ക്യാപ്സൂൾ ആണ് ഈ അസ്
ഇനിയിപ്പോൾ സൈനോവിയൽ സന്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലനം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സന്ധികളാണ് ഏത് സൈനോവിയൽ സന്ധികൾ ചലനം കൂടിയ സന്ധിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോവിയൽ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോളര സന്ധി അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഗോളര സന്ധിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈക്കുഴയിലെ സന്ധ്യക്ക് ഗോളര സന്ധിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോളം പോലെ ഒരു കുഴിക്കുള്ളിലെ ഗോളം പോലെയാണ് ആ സന്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഗോളര സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർത്രോളജി എന്തായിരുന്നു സന്ധ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് ആർത്രോളജി സന്ധ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർത്രോളജി ഈ പറയുന്ന സന്ധികളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധികളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ആകെ അസ്ഥികളാണ് എത്ര ഇരുപത്തി ഒൻപത് തലയിലുള്ള ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക തലയിലുള്ള ആകെ അസ്ഥികൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇനി അതായത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികൾ എട്ടെണ്ണം അത് പഠിച്ചു വെക്കണം മുഖത്ത് പതിനാല് മുഖത്ത് പതിനാല് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികൾ എട്ടെണ്ണം എന്താണ് ഹയോയിഡ് നമ്മുടെ നാക്കിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു അസ്ഥിയാണ് ഹയോയിഡ് നാക്കിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന യു ആകൃതിയിലുള്ള അസ്ഥിയാണ് ഹയോയിഡ് പെൽവിസ് എന്താണ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥികൾക്കാണ് പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥികളാണ് പെൽവിസ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥികളാണ് പെൽവിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാബ്സ് പി എസ് സിയുടെ രീതി ചോദിക്കാം അതായത് അസ്ഥികളെ കവർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ക്യാപ്സൂൾ ഇനി സന്ധികളിൽ കർശനം കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസ്ഥി ഏതാണ് തരുണാസ്ഥി ഇനി ചലിക്കാത്ത അസ്ഥികൾക്ക് എന്ത് സന്ധികൾക്ക് എന്ത് പറയും അചല സന്ധികൾ എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നു സന്ധി രണ്ടോ അതിലധികമോ അസ്ഥികൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോവിയൽ സന്ധി എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സന്ധിയാണ് സൈനോവിയൽ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗോളര സന്ധി ഒരു സൈനോവിയൽ സന്ധിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോളര സന്ധി നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി സന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ആർത്രോളജി സന്ധികൾ യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏതാണ് ഗൗട്ടാണ് വീക്കമാണ് തലയിലെ ആകാസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുഖത്ത് എത്രയായിരുന്നു പതിനാല് തലയോട്ടിയിലെ എട്ടെണ്ണം ഹയോയിഡ് എവിടുത്തെ അസ്ഥിയാണ് നാക്കിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന യു ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥിയാണ് ഹയോയിഡ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പെൽവിസ് ഇടുപ്പിലെ അസ്ഥിയാണ് പെൽവിസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിലെ പത്തിലേക്ക് ഒരു പത്തിലെ അല്ല ഇതിലും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വിടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത പോയിന്റ്സിൻ്റെ എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യ